Olá, seja bem-vindo ao Qual Filme de hoje. Mais uma homenagem a um grande ator do cinema após a vinheta. Chapisco, sem perder tempo, hein? Roda aí! Com um grande viés cômico, mas também se saindo muito bem em personagens dramáticos, além de um ótimo dublador, Steve Carell é mais homenageado do Qual Filme de hoje com um top 10. Veja agora a nossa lista dos 10 melhores filmes dele e depois de assistir esse vídeo, coloque nos comentários qual o filme que você acha que está faltando. Número 10. Alexandre e o dia terrível, horrível, espantoso e horroroso. Alexander Cooper se considera um garoto de 11 anos muito azarado, já que todos os seus dias são terríveis. Para piorar a situação, ele não recebe a simpatia do resto de sua família, que nunca passa por problemas ou situações ruins. Porém, um dia incomum nada sai como planejado, e Alexander parece não ser mais o único da família a enfrentar problemas. Juntos, eles encaram todas as dificuldades que entram em seu caminho com a esperança de ter dias melhores para apreciar. Número 9. Bem-vindos a Marvin. Mark Hogenkamp é agredido por vários homens em um bar e entra em coma. Quando retoma a sua consciência, ele perde a memória, esquecendo a família e amigos. Para recuperar as lembranças, Mark constrói uma maquete em miniatura de uma cidade belga chamada Marvin Call, com bonecos representando os familiares e amigos próximos. Número 8. Uma noite fora de série. Phil e Claire Foster são casados, têm filhos, mas o relacionamento caiu na rotina. Decidido a mudar o cenário, ele a convida para ir no restaurante super badalado de Nova York. E sem mesa reservada, assume o lugar de outro casal, que parecia ter faltado ao compromisso. Só não contavam com o fato de que os donos da tal mesa eram procurados por um mafioso, e assim, a noite que era para ser divertida, virou-se um salve-se quem puder pelas ruas da cidade. Se você é novo aqui no canal e está gostando dessa lista, junte-se ao filme de hoje clicando no botão em inscrever-se. E não se esqueça do sininho, hein? É ele quem vai te avisar dos novos vídeos. Não esqueça. Número 7. Agente 86. O chefe da agência de espionagem norte-americana promove o seu analista Maxwell Smart a agente de campo, com o código 86, quando integrantes do abominável sindicato do crime Caos atacam o controle da agência. Smart é então escalado para trabalhar ao lado da veterana Agente 99. Apesar da inexperiência, a dupla tem entusiasmo de sobra para tentar acabar com os planos do chefe da Caos, que deseja simplesmente dominar o mundo. Número 6. Meu malvado favorito. Dando voz a um dos mais carismáticos personagens dos filmes de animação, Steve Carell é o Gru, o grande vilão que se torna o pai adorável de três crianças, Margot, Agnes e Edith que fazem ele desistir de ser um grande vilão para se tornar um grande herói. Para isso, conta com a ajuda do seu braço direito, Dr. Nefário, e seus grandes, ou melhor, pequenos ajudantes, os seres amarelados mais conhecidos como os Minions. Número 5. A Guerra dos Sexos. Uma disputa de tênis entre o ex-campeão Bob Riggs e a líder do ranking feminino Billie Jean King se torna o centro de um debate global entre igualdade de gênero. Presos sob a atenção da mídia e com ideologias diferentes, Higgs tenta reviver as glórias do passado, convicto de que é capaz de vencer qualquer mulher e quando quiser, enquanto King questiona sua sexualidade e luta pelos direitos das mulheres. Número 4. Fox Catcher, uma história que chocou o mundo. Campeão olímpico de luta greco-romana, Mark Schultz sempre treinou com seu irmão mais velho, David que também é uma lenda no esporte e ex-campeão olímpico. Um dia, recebe o convite para visitar o milionário John Dupont. Apaixonado pelo esporte, Dupont oferece a Mark que entre em sua própria equipe, a Fox Catcher, onde teria as condições necessárias para aprimorar-se. Atraído pelo salário e as condições de vida oferecidas, Mark aceita a proposta na mesma hora e assim se muda para uma casa na propriedade do milionário. Aos poucos, eles se tornam amigos, mas a difícil personalidade de Dupont faz com que Mark acabe seguindo uma trilha perigosa e surpreendente. Chegou agora o momento do Top 3. Já deixou seu like? Conto contigo, hein? Número 3. Amor a toda prova. Carl Weaver tem 40 e poucos anos e leva uma vida perfeita. 
com um bom emprego, filhos e um casamento com a namorada do colégio, Emily. Até descobrir que Emily está tendo um caso e pede o divórcio. Forçado a voltar ao mundo dos solteiros, ele enfrenta as dificuldades ali habituais de quem não sabe mais como se portar para se aproximar de uma mulher. É quando entra em cena o conquistador Jacob Palmer, um amigo que passa a lhe dar algumas dicas de como atrair uma mulher e assim muitas confusões hilárias acontecem. Número 2. A grande aposta. Michael é o dono de uma empresa de médio porte, que decide investir muito dinheiro do fundo que coordena ao apostar que o sistema imobiliário dos Estados Unidos simplesmente irá quebrar em breve. Ao saber desses investimentos, o corretor Jared percebe a oportunidade e decide oferecê-la aos seus clientes mais próximos. Um deles é Mark Baum, o dono de uma corretora que enfrenta problemas pessoais desde que seu irmão se suicidou. Paralelamente a essas histórias, dois iniciantes na Bolsa de Valores americana percebem que podem ganhar muito dinheiro ao apostar na crise imobiliária. E, para tanto, pedem ajuda a um guru de Wall Street, Ben Hicker, que vive nesse momento recluso. Além de top filmes como esse, toda semana, aqui no Qual Filme de Hoje, tem as estreias nos cinemas. E isso serve para que você fique atualizado e possa escolher um grande filme antes de sair de casa. Então, mais uma vez, clique aqui no botão inscrever-se para ficar ligado com a gente. Número 1. O Virgem de 40 anos. Nessa clássica comédia, Andy é um homem de 40 anos que possui um bom emprego, um apartamento próprio e mantém uma coleção de bonecos e revistas em quadrinhos. Porém, apesar da idade, Andy permanece virgem. Ele nem dá muita importância para isso, mas seus amigos não se conformam após descobrir esse fato. Decididos a fazer com que Andy perca a sua virgindade, eles tentam fazer com que Trishy, uma mãe solteira que também tem 40 anos, se torne sua parceira. Eu espero que você tenha gostado dessa lista e aproveite para curtir essas outras que deixo aqui do lado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!